നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ അതായത് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കെ ടെറ്റ് എക്സാമിലെ കെ ടെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മളെന്താണ് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന് മുന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു എക്സാം നടന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലൊരുപാട് എറർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ റെക്ടിഫൈഡ് അനുസരിക്കും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിലീഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഫൈനലായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ പരീക്ഷ ഓവൻ ഫൈനലായിട്ട് പുറത്തിറക്കി ആ ഒരു ആൻസർക്ക് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാം ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഈ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എത്തിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാറ്റഗറി വണ്ണിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റഗറി വണ്ണിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കാറ്റഗറി വൺ ഇരുന്നവർ മാത്രം ഇത് നോക്കിയാൽ പോലെ എല്ലാവരും നോക്കണം ഓക്കെ കാരണം അറിയാമോ ഓരോ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് കാറ്റഗറി വണ്ണിനും ടൂവിനും ത്രീക്കും ഫോറിനും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് ത്രീ കോർച്ച് ലെവൽ കൂടും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും ഇതന്നെ കാണണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സോഴ്സ് വെച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാറ്റഗറി വൺ ആയാലും ടൂ ആയാലും നിങ്ങൾ ഫോർ ആയാലും ത്രീ ആയാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കാറ്റഗറിയും കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ടും പറയാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സാധാരണഗതിയിൽ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വണ്ണിൻ്റെ ഓക്കെ കെ വൺ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി വണ്ണിന് അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ അല്ല അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് മറ്റ് ഇതിന് ഇതിനെ ടൂവിന് ഫോറിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൽ വന്നത് ഓക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് സിമ്പിൾ സൈക്കോളജിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം കുറേ പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ പോകാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കാരണം അറിയാമല്ലോ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടി കിട്ടിയതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൊബൈലൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മേലെ ടോപ്പിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ടായി കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസൊല്യൂഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഹയർ എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഇതേ ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വായന വൈകല്യത്തെ സൂച
കൂടുതൽ കാണുന്ന ഘട്ടം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു പോയതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയതാണ് ഇവിടെ കൗമാരമാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാല പാലൊക്കെ ചെയ്തവരുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏളി ചാലിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്തവരുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ ചെറുവറ ഓടിക്കളിക്കും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കുക എന്താണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം കൗമാറെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രായപൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വരെ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ കൗമാര കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളിൽ കുറ്റവാസന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് കൗമാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടോള സെൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക അതിന് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകാം നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രക്ഷേപ വിധികളിൽ കാരണവർ സ്ഥാനം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനാണ് പ്രക്ഷേപ വിധികളിൽ കാരണവർ സ്ഥാനം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ പഠിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ റോഷായുടെ മഷി ഒപ്പ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ റോഷാസ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രകരണ സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ടി എ ടി ഓക്കെ പ്രകരണ സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ടി എ ടി എന്ന് പറയും തീമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബാലക സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സി എ ടി ഓക്കെ ചൈൽഡ് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലാസ്റ്റ് ചിത്ര പൂർത്തീകരണ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ കോമ്പ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ പിക്ചർ കോമ്പ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഈ ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് അതിൽ കാരണവർ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഏതിനാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും ഇത് ജനറലായിട്ട് വരുന്ന വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് പറയും ഓപ്ഷൻ ഏത് തന്നെയാണ് റോഷാസ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് റോഷായുടെ മഷി ഒപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏത് കാരണവർ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണവർ സ്ഥാനത്തുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഷായുടെ മഷി ഒപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റെഡി അടുത്തത് പഠന പീഠസ്ഥലി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂ ഓക്കെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂ മീൻസ് പഠന പീഠസ്ഥലി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് കറവ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് കറവ് ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലേണിംഗ് കറവ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കറവുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എസ് ടൈപ്പിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പഠന പീഠസ്ഥലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല മാറ്റത്തോടെ പഠിച്ച് പിന്നെ ഒറ്റ ലെവലായിരിക്കും പഠനത്തിന് ഒരു പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പഠന പീഠസ്ഥലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടും പഠന പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് നോ ലേണിംഗ് പഠന പുരോഗതി മന്ദമായ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലോ ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി പഠന പുരോഗതി ശീഘ്രമായ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പഠന പുരോഗതി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരിക നമ്മൾ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതാണ് പഠന പീഠസ്ഥലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വരിക ഒരു സംശയം വേ
നവജാത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇത് ജനറലായിട്ട് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നവജാത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് ന്യൂ നൈറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം നവജാത ശിശുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ കാലം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ നവജാത ശിശു അല്ലെ നവജാത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ജേമിനൽ പീരീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഭ്രൂണഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്രോണിക് പീരീഡ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ശൈശവത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ വീക്സ് ഓഫ് ഇൻഫാൻസി പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗർഭഘട്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ എംപ്രോണിക് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് പിന്നെ നവജാത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ജനറലായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ജനറലായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് വരിക ഇതിലൊരു സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശൈശവത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നവജാത കാലം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ നാറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോലെ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറ ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഓക്കെ ഞാനത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രീവിയസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതേ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക മന്ത പഠിതാക്കളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഇന്ന ക്ലാസ് വിത്ത് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് എ ടീച്ചർ ഷൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വ്യക്തി വ്യത്യാസം പരിഗണിച്ച കഴിവ് പരിഗണിച്ച് കഴിവ് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് ഗീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഓപ്ഷൻ സി മന്ത പഠിതാക്കളെ പരിഗണിക്കില്ല ഓർ ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സംവർദ്ധിത കാര്യക്രമം അവലംബിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ്സ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് മന്ത പഠിതാക്കൾ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചുവല്ലോ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വ്യക്തി വ്യത്യാസം പരിഗണിച്ച് കഴിവ് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മന്ത പഠിതാക്കൾ ഉള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ആൻസർക്ക് ഈ പ്രകാരം ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യക്തി വ്യത്യാസം പരിഗണിച്ച് കഴിവ് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻസർ കീ എന്നുള്ള ആൻസർ ക്ലിയർലി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും സംവർദ്ധിത അതായത് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ എന്നൊക്കെ സംശയം വരും എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അല്ലേ അത് ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി നമ്മൾ കോമണായിട്ട് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യക്തി വ്യത്യാസം പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് കഴിവിനനുസരിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ നൽകണം ഓക്കെ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിനാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഗിൽഫേഡിൻ്റെ ബുദ്ധി മാതൃകയിൽ വരാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിൽഫേഡിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചവരും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി ത്രീ ബേസിക് ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ ഗിൽഫേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും റെഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കി മനോവ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് പ്രക്രിയ ഓർ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗിൽഫേഡിൻ്റെ ബുദ്ധി മാതൃകയിൽ വരാത്തത് ഏതെന്ന
ബെറ്റൺ ടോപ്പിൽ ഉള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിയറി എന്താണ് തിയറി ഓഫ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ക്ലിയർ അടുത്തത് പതി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഡസൻ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് വിട്ടു തരിക ഞാൻ അവരെ വിദഗ്ധരായി വളർത്തി കൊണ്ടുവരാം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഒരു ഡസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഡസൻ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് വിട്ടു തരിക ഞാൻ അവരെ വിദഗ്ധരായി വളർത്തി കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് എന്നാണ് ഗിവ് മി എ ഡസൺ ഹെൽത്തി ഇൻഫൻസ് ഐ വിൽ ട്രൈൻ ദം ടു ബിക്കം എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഗൾട്ടൺ വാട്സൺ റൂസോ ആൻഡ് പാവലോ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വാട്സൺ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി വാട്സൺ ആണ് വാട്സൺ ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡസൺ കുട്ടികളെ എനിക്ക് തരിക എന്നാൽ വെച്ചാൽ അത് കുട്ടികൾ തരിക അവരെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ വിദഗ്ധരായിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരായിട്ടും വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുന്നത് വാട്സൺ ആണ് വാട്സൺ ഓക്കെ അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പാവലോവിൻ്റെ പരീക്ഷ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടീഷനിങ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നായയുടെ വായിൽ നിന്നും ഉമിനീർ വന്നു ഇത് അല്ലെ കണ്ടീഷനിങ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നായയുടെ വായിൽ ഉമിനീർ വന്നു ഇത് എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ പാവലോസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ സലൈവേഷൻ ഒക്കേഡ് ഇൻ ഡോഗ് ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓർ സോറി ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അനുബന്ധിത പ്രേരകം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് അനുബന്ധിത ചോദകം ഓർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് അനുബന്ധിത പ്രേരകം ഓർ അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അനുബന്ധിത ചോദകം കണ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാൻ സാധനം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശയം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ഭവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പോയി എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തായിരുന്നു റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അധികം പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തിയറി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാവലോൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നായയുടെ വായിൽ നിന്നും ഉമിനീർ വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അടുത്തത് പതിനഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവർ സർഗപരതയുടെ സവിശേഷത ഓക്കെ സർഗപരതയുടെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് വിച്ച് എം എന്ന ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സർഗപരതയുടെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിയേ വിപുലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലോപ്പറേഷൻ വാചാലത ഓർ ഫ്ലുവൻസി അയവുള്ളത് ഓർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വ്യക്തിത്വം ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർഗപരതയുടെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന വരുമോ സർഗപരതയുടെ സവിശേഷതകൾ പെടാത്തത് വ്യക്തിത്വമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വ്യക്തിത്വം ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതാ കുറച്ച് യമണ്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ നോക്കാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം ശാസ്ത്ര അധ്യാപിക പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം ഗ്രേഡ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ മൂല്യനിർണ്ണയം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം ശാസ്ത്ര അധ്യാപിക പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പരീക്ഷണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം ഗ്രേഡ് നൽകുകയും ചെയ്തു അവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അത് ടീച്ചർ വാല്യൂ ചെയ്തു അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നോക്കാം സ്വയം വിലയിരുത്തൽ ഓർ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് സഹപാഠികളുടെ വിലയിരുത്തൽ ഓർ പിയർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി സം രചന വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അത്യന്തിക വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇത് ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുക വളരെ സിമ്പിളല്ലേ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അപ്പം തന്നെ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് അപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രൊസസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തന്നതി
ശാസ്ത്രമേളയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപിക ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എ ടീച്ചർ സെലക്റ്റഡ് ബോയ്സ് ഓൺലി ഫോർ പ്രസൻറ്റിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ദി സയൻസ് ഫെയർ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അല്ലെ ആൺകുട്ടികളെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ മെയിൻ്റെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ ലിംഗ സമത്വം ഓർ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ലിംഗ സ്ഥിര രൂപീകരണം ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിംഗ വിവേചനം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതിലേതാണ് ഒരു ഒരു സംശയമല്ല ജനറലായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം നോക്കുന്നു അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾ മാത്രം ലിംഗ വിവേചനമാണ് ഓക്കെ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം ചോദ്യം മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിതാവ് ആര് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് സംശയം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് എണ്ണം റിപ്പീറ്റഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നോക്കാം മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ അനാലിസിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് വില്യം വൂട്ട് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് കാൾ യുങ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വില്യം ജെയിംസ് അപ്പോൾ ആരാണ് വരുക മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം അതിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ പത്തൊമ്പത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പോകും ഇരട്ട സ്ഥാനക്കയറ്റം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഇരട്ട സ്ഥാനക്കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് മീൻ ഫോർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് കൊടുക്കുക നോക്കിയ പ്രതിഭാധനർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റഡ് സർഗപരിധിയുള്ളവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവർക്ക് മെൻ്റലി ചലഞ്ചഡ് ആൻഡ് ഓട്ടിസം ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഇതിലാർക്കാണ് ഇരട്ട സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കുക ഇരട്ട സ്ഥാനക്കയറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തോന്ന് വിചാരിക്കുക അവൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും അവൻ ഭയങ്കര ലെവലിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഇവൻ നിങ്ങൾ രണ്ടിൽ എത്തണമെന്നില്ല ടീച്ചർ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തോന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും മൂന്നിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സാധനം അവൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചല്ല അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ അതാണ് ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ മനസ്സിലാവാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരട്ട സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കുന്ന ആർക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആർക്കായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട ആർക്കെന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രതിഭാധനർക്കാണ് ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അവർ ഓൾറെഡി എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും അവരോട് തന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് പൊതുവെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സോറി അടുത്തത് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വിച്ച് എം എൻ ദ ഫോളോയിങ് എ ടീച്ചർ ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി പ്രബലനം ഓർ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ധനപ്രബലനം പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ശിക്ഷ ഓർ പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഋണ പ്രബലനം നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചോ അല്ലെ രണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഋണ പ്രബലനം നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇതിലാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ സി ശിക്ഷയാണ് ശിക്ഷ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഋണപ്രബലനം ചെയ്യാം പക്ഷേ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ആ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം വന്നല്ലേ സോറി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെയുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവിൽ പി ആഷയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികസന ഘട്ടങ്ങളെ കൃത്യമായ ക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് പി ആഷേസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ക്വസ
ശരാശരി ബുദ്ധി നോർമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആക്രമണ സ്വഭാവം കാണിക്കും ഓൾവേസ് അഗ്രസീവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കൂളിൽ സ്ഥിരമായി വരാറില്ല ഇറെഗുലർ ഇൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ സവിശേഷത താഴെ പറഞ്ഞ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ സവിശേഷതയാണ് ചോദിച്ചത് ഇതും ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് റോങ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ശരാശരി ബുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ ശരാശരി ബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോർമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ സവിശേഷത താഴെ പറഞ്ഞ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരാശരി ബുദ്ധി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ശരാശരി ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ശരാശരി താഴെ എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ശരാശരി ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോലും ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഭാഗങ്ങളുടെ ആകെ തുകയേക്കാൾ വലുതാണ് സമഗ്രത ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സം ഓഫ് ഇസ് പാർട്സ് ദിസ് പെർസെപ്റ്റിക്സ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ദിസ് പെർസെപ്റ്റീവ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓക്കെ ഏതാണ് ഒരു ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും ആരാണ് ജസ്റ്റാലിറ്റി സമാണ് അല്ലേ ജസ്റ്റാലിറ്റി സമാണ് ജസ്റ്റാലിറ്റി സൈക്കോളജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് വരുക ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ മാനവികതാവാദം അല്ലെ ഹ്യൂമനിസം വ്യവഹാരവാദം ബിഹേവിയറിസം സമഗ്രതാവാദം ഓർ ജസ്റ്റാലിസം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാനനിർമ്മിതിവാദം കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം കിട്ടിയല്ലോ സമഗ്രതാവാദത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഹോൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് പാർട്സിനേക്കാളും പ്രധാനം മുഴുവൻ സമഗ്രതയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്താണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അടുത്തത് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മാനസിക വയസ്സ് മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാവനം എത്ര ബുദ്ധിമാനം എത്ര എ ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ഹാസ് എ മെൻ്റൽ ഏജ് ഓഫ് ത്രീ ഹിസ് ഐ ക്യു ഈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് മെൻ്റൽ ഏജ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റൻ വരാറുണ്ട് പൊതുവെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഏജ് സോറി ഐ ക്യു കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ക്യു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് മെൻ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യു ആണെങ്കിലും ഫോർമുല ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഐ ക്യു നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യു കാണാനുള്ള ഫോർമുല മെൻ്റൽ ഏജിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻ്റൽ ഏജും ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ആസ് എ മെൻ്റൽ ഏജ് ഓഫ് ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാനസിക വയസ്സല്ല മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ക്രോളജിക്കൽ ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വയസ്സ് ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഏത് പിന്നെ എൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് അറുപത് വയസ്സായെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയത് മെൻ്റൽ ഏജ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ആണ് മെൻ്റൽ ഏജ് മൂന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊടുത്തു ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നാലാണ് തന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് കൊടുത്തു ഇൻറ്റ് നൂറാണ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ പഠിച്ചു വരാൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നാല് നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വേണം പോകും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അത്രയായിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുപത്തഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തി ആ ഏഴ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ക്ലിയർ എറിക്ക റിക്സണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എറിക്സൺ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എറിക് എറിക്സൺ ക്ലിയർലി എറിക്സണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശയമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയുന്നത് നോക്കാം അഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ ജീവിത പ്രതിസന്ധി ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് മാതൃക നൽകൽ ഓർ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രബലനം ഓർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്
ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റത്തിൽ വേഗം എഴുതിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ആ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാം അവിടെ എത്ര അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ചേർക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഓഫറുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് വാങ്ങി തന്നാൽ അവിടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചേരായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ചൊറയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ബാഹ്യ അഭിപ്രായം ക്ലിയർലേ അടുത്തത് വി ഡബ്ല്യു എ ഐ എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എ ഐ എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എക്സ്പാൻഡ് ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ എന്താണ് വെസ്റ്റ്ലർ അഡൾട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിലാണ് കേട്ടോ വെസ്റ്റ്ലേഴ്സ് അഡൾട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വെസ്റ്റ്ലേഴ്സ് അഡൾട്ട് ഇൻ്റലിജൻ സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വെസ്റ്റ്ലർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ്ലർ അഡൾട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിലാണ് ഇത് ബുദ്ധി പരിശോധനയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്ത മുപ്പത് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ഓക്കെ സോറി സോറി ഓക്കെ സെറ്റ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ഈഡിപ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈഡിപ്പസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിയും ഉണ്ട് ഇലക്ട്ര ഓക്കെ ഇലക്ട്ര ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സും ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഫ്രോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈഡിപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈഡിപ്പസ് അല്ലെ ഒരു പേര് കേട്ട മാറ്റം ഈഡിപ്പസ് ഓക്കെ ഈഡിപ്പസ് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൺകുട്ടി ഇലക്ട്ര ഇലക്ട്ര ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പോലെ അല്ലേ ഇലക്ട്ര ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇലക്ട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റേ ആൺകുട്ടിയാണ് ഈഡിപ്പസ് ആണെന്ന് ഇലക്ട്ര പെണ്ണാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈഡിപ്പസ് ആൺകുട്ടി ആകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനാണ് ഇവിടെ കുടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൺകുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയോടായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛനോടാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകാനും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് അതായത് അച്ഛനോടാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ ആൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അമ്മയോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ആൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ചോദിച്ചാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടി അച്ഛനോട് പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം ഇത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ വായിച്ച ആൻസറിലേക്ക് എത്തി നോക്കി ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അഫക്ഷൻ ഓഫ് എ മെയിൽ ചൈൽഡ് ടു മദർ പിന്നെയോ പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം ഓർ അഫക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡ് ടു ഹെർ ഫാദർ സി കൗമാര പ്രായക്കാരിലെ വൈകാരിക മാറ്റങ്ങൾ ഓർ ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടി എൻസ് ഓക്കെ പിന്നെയോ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ ലവ് ഓഫ് വൈഫ് ടു ഹസ്ബൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നാണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈഡിപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി എൻ്റെ ഇത് ഇതാണ് ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇലക്ട്ര വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തന്നെ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഇത് പ്രകാരം കോവിഡ് കാരണം നീണ്ട് 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 പോയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നടന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സെപ്റ്റംബറിലേക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നടന്ന കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം